R. Revival I. Intercession G. Gospel H. Healing T. Target Right T. Ministry's Presence Grace to Juala The Flame of Christ Dewa nama mereka mahimu kalau dengan kakak. Kristus jualan TV praksek lantar kiki kuda. Mana Prabu nu raksakan Yesus Kristus nama na Shubhan dan Tali Yasanan. Marak sahre Dewa ni kak wakyan memundu panch kuda nki. Naku krupjupina Dewa Dewa ni kena nilu manusu krutajya dasa dalih celis tu nan. Iros mer mana dianis nte nama amsham. Yahua keruku edip cuci baru nuta na balam pon dudro. Ha Dewa nu wakyan lek man melte. Yesia grandamu nala bayo adiayamu mupeyokta wacanamlo. Yahawa keruk ediru cuci baru nota na balam pon dudu, baru paksi raja lalu le rekkal cahpe payi kegeru dudu, alia ka parigat dudu, somasila ka nadi cepod dudu, anu raya bodu bundi. Pelera, Yahawa keruk ediru cuci baru nota na balam pon dudu, ediru cuci ta ane sangat guru cuman mala ciste, mari yaburu wait koruk ediru cuci tarai nama ane cuci, mari manamai te, khanti ke kanabade ane wat koruk, ane ga, mari adrushya mane wat koruk, nirikshne kaligun dudu me ediru cuci baru mana ciptam. Kanak, ini tetapi kanti kanan pencurian ledo, ini tetapi abrushinga ondo, watak orang itu asa petikoni, nirikshin kali ke unte, dan ini dari chordam antam. Aite mana ki lokal mula kani, mari lokal mana kali ke parasitan le bati kani, ini lokal mana ke dera ini prati dana bati, mari mana mai te, ini dari cuci warga, mana kani pesto antam kani, mari ini bishalam mana ini dari chordali. Yaveri endu mana ini dari cuci, mari sasa tu mana bahu mana ni, asyirwada le mana pondu kunta mante. Eho wa koru ke ini dari cuci baru, no tanah bahala ni pondu kunta. Anaga, dewi ni koru ke ini dari cuci napa do. Nino srujin china srusti karta, jawab koru ke ini dari chorda galigi napa do. Nino srujin china srusti kat ya ka, krupa koru ke nuk ini dari chorda galigi napa do. Idgo no tanah bahala ni pondu kunta anu wakin cipta andi. No tanah bahala mana ini dek dewi cipta ni dente. Ini dari cuci tu undga, dewi ni sahay koru ke mana mu, nirikshis tu undga. Mari cahala mandi alis pota under, somasil pota under. Jawab wacih koru ke nela bade leka. Jawab wacih koru ke Kuda, mari nirikshin cerai ka. Jawab awal cewa orang ke sahana makali gonda leka. Sama sila potu untar. Aite ikut ke mati itu cepal nash pada onan. Yepre te dewu do, mana mi ayat itu nirikshis tu nama. Dan guru inci dewu do alisam cestu nado untai. Nik jawab ibu kunda. Leda ni pramdan ki mari tagina sahaja mula jawab nabo kunda. Inka dewu do alisam cestu nado untai. Nuk kani peti nampi ki kuda. Eder jus nampi ki kuda samada nama rabat ledu untai. Gamanin cale dewu do niku atyadi ke mana tempat ini sasa tu mana bahumana bawa bawa nado. Alisam ayah kudi kuda sasa tu mana bahumana ni dewu do mana kebuda niki. Ati stastu mana bahumana mana kebuda Ani ke Dewa Alis sem cestar du. Mar Dewa Alis sem cese lopo, mana main cehalan te? Ederu cuci warga mana mandal. Yehova koru kawer te ederu cuci taro. Waru somasili porgani. Waku mana somasili poi na? Nothana balani waru pondu kuntarani parshud grandan ciptandi. Panika? Yehova koru ke ederu cuci waru nothana balani pondu kuntaru. Waru paksi ras lebale rekkal cahpi payi ke gerdu. Unnat mana istitiloki? Unnat mana asirwa dal? Stastam mana dewi le waru pondu kuntarani? Wakem selvista ondi. Alaiya kap parigit teru somasili ka sagi potarani wakem andu ondi. Panika? Mar dewi ni koru ke ederu cuci napa du? मर निरंतर में कुड़ा मर देवने का शक्ति तो देवने भालम तो देवने प्रसन्न तो देवने क्रोपो तो निरंतर में कुड़ा माना मन नौ थरा माहिमतो माना निंपा बढ़तो नौ थरा बालम तो माना निंपा बढ़तम अलिस्से पकुना परिगतरानी की दायरियानी भालानी शक्ति ने देवनी किस्तड़ खानिका इट्टमंडी गप्पा आश्चर्� Ini seni dulu, mana mendiri cuci warga mana mundali. Esya grandam arve nalga adiam nalga wacanamlo. Tanah koru ko kani petu bani bishe mai. Niu tapa. Tanah kari mu saflam cie mari. Ye dewu ni, ya budu nu, ye khala mana cuci bunda ledu. Atti dewu du kala dana samachara manusulu wena bade ledu. Atti sangat telisse bunda ledu. Mana mui wakian mana gamanin cina pedu. Tanah koru ko kani petu bani bishe mai. Niu tapa tanah kari mu saflam cie galat dewu du. Ya budu leru ane rai bade bundi. Anaga pelera. Yapre te mana dewu 
దేవుని మీద ఆధారపడి దేవుని కొరకు ఎదురు చూస్తామో మరి కలిపెట్టు వారి విషయంలో కార్యము సఫలం చే దేవుడు మన దేవుడు మరి ఎవరైతే ఎదురు చూస్తారో దేవుని కృప కొరకు అట్టి వారి కొరకు తన కార్యమును సఫలం చేయగల శక్తిమంతుడు కనుక మరి ఇటువంటి దేవుడు కార్యమును సఫలం చే దేవుడు సమాధానమిచ్చు దేవుడు మరి ఏ కాలమున ఎవరు చూచి ఉండలేదు నువ్వు ఎదురు చూడగా నిన్ను సిగ్గుపరచనే సిగ్గుపరచడు ఆయన నిన్ను విశ్వాసం ఉంచి ఆయన మీద నువ్వు నమ్మకం పెట్టుకుంటే ఆయన నువ్వు ఆశ్రయిస్తే ఇదిగో నిన్ను సిగ్గుపరచనే సిగ్గుపరచడు కానీ ఆయన అచ్చరమైన కార్యములు ఆయన నీ పట్ల తన కార్యములు చేయగలవాడిగా ఉన్నాడు అందుకే ఇటువంటి దేవుణ్ణి ఎవరు ఏ కాలమున చూచి ఉండలేదు అట్టి దేవుడు కాడన్న సంగతి మనుషులు వినబడలేదు అట్టి సంగతి తెలిసి ఉండలేదు అనగా మరి సమాధానమిచ్చే దేవుడిని మరి కార్యము సఫలం చే దేవుడిని మరి కనిపెట్టి ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తే సమాధానమిచ్చే దేవుడు ఈయన తప్ప కార్యము సఫలం చే దేవుడు ఈయన తప్ప మరి ఏ దేవుడిని ఎవరు ఏ కాలమున చూడలేదు వినలేదు తెలిసి ఉండలేదు అని రాయబడి ఉంది కనుక ఈయన కార్యము సఫలం చే దేవుడు కనుక ఆయన మీద మనం ఆధారపడగలిగితే నూతనమైన కార్యాలు మన పట్ల చేస్తాడు కీర్తన గ్రంథం నూట నలభై ఆరవ అధ్యాయము మూడు నుంచి ఐదు వచ్చేలు మనం చదివితే రాసుల చేతనను నరుల చేతనను రక్షణ కలగదు వారిని నమ్ముకొనుకుడి వారి ప్రాణం వెడలిపోవును వారి మంటి పాలగుదురు వారి సంకల్పములు నాడే నశించును ఎవరికి యాకోబు దేవుడు సహాయడగును ఎవడు తన దేవుడని యహోవ మీద ఆశ పెట్టుకునో వాడు ధన్యుడు అని వ్రాయబడి ఉంది అంటే రాజుల చేతనైనా నరుల చేతనైనా రక్షణ కలగదు వారు నమ్ముకోవద్దు మన యొక్క ఎదురు చూసే విధానంలో నిరీక్షించే విధానంలో రాజుల మీద కానీ నరుల మీద కానీ నువ్వు ఆశ పెట్టుకున్నట్లయితే మనుషుల మీద ఆశ పెట్టుకున్నట్లయితే నీకు సమాధానం రాదు నువ్వు రక్షణ నీకు కలగదు వారు నమ్ముకోవడం వల్ల నీకు ప్రయోజనం లేదు మనుషులు నమ్ముకోవడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు ఎందుకంటే వారు కూడా ఒకనొక రోజు మంటి పాలైపోతారు కానీ శాశ్వతమైన రక్షణ ఇచ్చేవాడు యహోవా శాశ్వతమైన ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చేవాడు యహోవా కార్యము సఫలము చేయవాడు యహోవా అందుకే ఎవరికి యాకోబ దేవుడు సహాయడగును ఎవడు తన దేవుడైన యహోవ మీద ఆశ పెట్టుకున్న వాడు ధన్యుడు పిల్లరా ఈ లోకంలో నీ యొక్క జ్ఞానాన్ని గొప్ప జ్ఞానం ఈ లోకంలో నువ్వు సంపాదించవచ్చు గొప్ప శక్తిని నువ్వు సంపాదించవచ్చు లేదంటే నీ మనస్సు మీద నీకు గొప్ప అధికారాన్ని నువ్వు సంపాదించుకోవచ్చు నీ శరీరం మీద గొప్ప అధికారాన్ని నువ్వు సంపాదించుకోవచ్చు కానీ మరణం మీద అధికారం అనేది దేవునికి మాత్రమే ఉంది కనుక ఏ నరుడు కూడా ఏ రాజు కూడా ఏ అధికారి కూడా మనకైతే మరి మరణాన్ని దాటి జీవంలోకి నడిపించలేడు కానీ ఏ శక్తి అయినా ఏ జ్ఞానమైనా సంపాదించు ేమో కానీ రక్షణ అనేది అనగా మోక్షము అనేది యహోవా వలననే కలుగుతుంది అందుకే ఎవరికి ఆ కౌబు దేవుడు సహాయడగును ఎవడు తన దేవుడని యహోవ మీద ఆశ పెట్టుకున్న వాడు ధన్యుడు ఎందుకనగా యహోవా కొరకు ఎదురు చూచివారు నూతన బలాన్ని పొందుకుంటారు నీ శక్తి మీద నువ్వు ఆధారపడిన నీ జ్ఞానం మీద నువ్వు ఆధారపడిన అది నీకు మరణం నుంచి అది నేను తప్పించలేదు నరకం నుంచి నేను తప్పించలేదు నిత్య నరకం నుంచి నేను తప్పించలేదు కనుక నిత్య నాశం నుంచి నేను తప్పించగలిగే గొప్ప రక్షణ కలిగి అలిసిపోతున్నప్పుడుని ఎన్నో శ్రమలు శోధనలు కలుగుతా ఉన్నాయి పరిశుద్ధ గ్రంథాలకు మనం వెళ్తే కీర్తన గ్రంథం నూట ఐదు అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వచ్చిన మనం చదివితే వారి కంటే ముందుగా ఆయన ఒకరిని పంపాను యోసేపు దాసుడిగా అమ్మబడాను వారు సంకలిచిత అతని కాలు నొప్పించిరి ఇనుము అతని ప్రాణమును బాధించాను ఈ మాటలు మనం గమనించినప్పుడు యోసేపు జీవితం గురించి మరి కీర్తనకారుడు ఈ మాటలు పలుకుతా ఉన్నాడు కాబట్టి యోసేపు జీవితం ఎలా ఉంది అంటే యోసేపు దాసుడిగా అమ్మబడ్డాడు ఒక దాసుడిగా ఒక బానిసుగా యోసేపు అమ్మబడ్డాడు ఇతని యొక్క ప్రాణమును ఇరుము అతని ప్రాణమును బాధిస్తూ ఉందట సంకలిచిత అతని కాలు నొప్పిస్తూ బహు వేదనకరమైన జీవితాన్ని యోసేపు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు అతని జీవితంలో ఎక్కడా కూడా మరి సంతోషం అనేది మనం చూడం కారణం ఏంటంటే అతని అన్నదమ్ములు యోసేపుని అమ్మేశారు దానికి ముందుగా అతని అన్నదమ్ములు యోసేపుని ఒక గుంటలోకి పడేశారు వారి అన్నదమ్ములు యోసేపుని బహుగా బాధించారు ఇక తండ్రికి యోసేపు చనిపోయాడని చెప్పారు ఇలాగన బహు భయంకరమైన వేదన ఒక దాసుడిగా అమ్మివేయబడ్డాడు యోసేపు ఇలాగ అమ్మివేయబడిన తరువాత మరి అనేక విధాలుగా అతని సంఖ్యల చిత బాధించబడినప్పటికీ ఎన్నో రకాల శ్రమలు అతను పొందుతున్నప్పటికీ బానిసగా బ్రతుకుతున్నప్పటికీ కూడా ఇదిగో అతని ఈ లోకపు ప్రయాణములు అలసిపోయాడు కానీ దేవుడు చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాడు 
ప్రిలరా యహోవా కొరకు ఎదురు చూచివారు నూతన బలాన్ని వారు పొందుకుంటారు పక్షిరాజు వలె వారు పైకి ఎగురుతారు అలేక పరిగెత్తుతారు సొమ్మస లేక నడిచిపోతారు యోసెపు దేవుని మాట మీద ఎదురు చూస్తున్నాడు దేవుడు చెప్పిన వాగ్దానాల మీద ఎదురు చూస్తున్నాడు దేహోవా కృప కొరకు కనిపెడుతూ ఉండగా ఇదిగో ఆ వాక్యము నెరవేరే వరకు ఆ వాగ్దానము నెరవేరే వరకు కూడా యహోవా వాక్కు అతని పరిశోధించుచునే ఉండను అతడు చెప్పిన సంగతులు నెరవేరే వరకు కూడా యహోవా వాక్కు అతని పరిశోధించుచుండను అని చెప్పి నూట ఐదవ కీర్తన మరి పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాల్లో వ్రాయబడి ఉంది కనుక దేవుని వాక్కుని ఆధారపడినప్పుడు దేవుని వాక్కు మీద ఎదురు చూసినప్పుడు యోసెఫ్ను దేవుడు బహుగా దీవించాడు మరి ఫోర్త్ ఫర్ ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మరి ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయము రెండు మూడు ఐదు వచనాలు మనం చదివినప్పుడు మరి ఫోర్త్ ఫర్ గృహంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మరి అతనికి యహోవా తోడై ఉండి ప్రతి విషయంలో కూడా యోసెఫ్ ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ ఆశీర్వాదం పక్షి రాజు వలె దేవుడు అతను ఆశీర్వదించాడు మరి అదే ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచనాలు మనం చదివినప్పుడు చెరసాల్లో కూడా వేయబడ్డాడు యోసెఫ్ కానీ అక్కడ కూడా యహోవా హస్తం అతనికి తోడుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి పిల్లరా ఎవరికైతే యహోవా కొరకు ఎదురు చూస్తారు ఎవరికి ఆ కోపు దేవుడు సహాయడగును ఎవరు తన దేవుడిని యహోవా మీద ఆశ పెట్టుకునో యహోవా కృప కొర కనిపెట్టు వారికి దేవుడు నూతన బలాన్ని ఇచ్చి వారిని గొప్ప సాక్షులుగా నిలబెట్టుకుంటాడు కనుక ఈ లోకపు పోరాటంలో యోసెఫ్ తన జీవిత ప్రయాణంలో అలసిపోయాడు కానీ దేవుని కృప కొర కనిపెట్టినప్పుడు ఉన్నత స్థితిలోకి దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఈ వాక్యం ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు కూడా ఈ నీ జీవిత పోరాటంలో నీ జీవిత ప్రయాణంలో అలసిపోయి మరి సొమ్మసిల్లిపోయేలాగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే యహో ఒకరు కనిపెట్టు యోసెఫ్ని ఆశీర్వదించి ఉన్నత స్థితిలో నిలబెట్టిన దేవుడు నిన్ను కూడా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి పొజిషన్లో దేవుడిని నిలబెట్టాలని ఆశపడుతున్నాడు అయితే ఆయన కృప కొరకు కనిపెడితే నువ్వు సిగ్గుపరచబడవు ఆయన కృప కొరకు యహోవా మీద ఆశ పెట్టుకుంటే యహోవా కృప కొరకు నువ్వు కనిపెడితే నూతన బలాన్ని పొందుకు నీ పక్షి రాజు వలె నువ్వు కూడా పైకి ఎగిరే వ్యక్తిగా అలసిపోక సొమ్మసిల్లిపోక నీ జీవిత ప్రయాణంలో సాగిపోయే వ్యక్తిగా నీ కుటుంబంలో నీ పరిస్థితుల్లో నీకున్న వ్యక్తిగతమైన సమస్యల్లో ప్రతి విషయంలో కూడా మరి దేవుని కృప కొరకు కనిపెడితే ఆయన నీ పక్షంగా నిలబడి తన కృపను నీ పట్ల చూపించి నూతన బలంతో నీ కుటుంబాన్ని నింపుతాడు కనుక అట్టి కృప కొరకే మనం దేవుని సందల యోసఫ్ వల్ల మనం కనిపెట్టాలి ఇక రెండవదిగా మనం చూస్తే ఆకలితో అలసిపోయి ఎదురు చూస్తున్న వారికి ఇక రెండవదిగా మనం చూస్తే ఆకలితో అలసిపోయి ఎదురు చూస్తున్న వారికి ఆయన ఆహారం ఇచ్చి వారికి నూతన బలాన్ని కలిగి చేస్తాడు కాబట్టి ఆకలితో ఉన్న వారు కూడా దేవుని వైపు చూడగలిగే వారిగా ఉండాలి పిల్లరా ఈ లోకల చాలా మందికి ధనం మీద ఆకలి ఎక్కువగా కొంతమందికి జ్ఞానం మీద ఆకలి ఎక్కువగా కొంతమందికి వారి యొక్క సంపద మీద ఎక్కువ ఆకలి లేదంటే ఇలా లోక సంబంధముగా ఈ లోక ప్రేమ కొరకు ఆకలి కలిగిన వారుగా ఈ లోకపు స్నేహం కొరకు ఆకలి కలిగిన వారుగా ఇంకా కొంతమంది మరి చాలా మంది అయితే మరి వారు నిజముగానే మరి శరీర సంబంధమైన ఆకలితో వారు జీవిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇలాగా అనేకమైన ఆకలితో లోకం అంతా సాగిపోతున్నప్పుడు మరి ఆకలి పిల్లరా మరి వేటి నిమిత్తమైన ఆకలి మనకు ఉండాలి అంటే దేవుని నిమిత్తమైన ఆకలి నీకు ఉండాలని దేవుడు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని మాటల నిమిత్తమైన ఆకలి నీకు ఉండాలి దేవుని కృప నిమిత్తమైన ఆకలి నీకు ఉండాలి దేవుని యొక్క సమాధానము కొరికిన ఆకలి నీకు ఉండాలి అంతేకాదు ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మరి ఆర్థిక సమస్యలో ఉన్నవారు అట్టి ఆకలితో నువ్వు ఉంటే ఇదిగో దేవుని కృప కొరకు కనిపెడితే ఆయన నీకు సహాయం చేయగలవాడిగా ఉన్నాడు కీర్తన భాగము నూట నలభై ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు నుంచి పదహారు వచ్చిన మనం చదివినప్పుడు యహోవా పడిపోవు వారిని అందరినీ ఉద్ధరించువాడు కృంగిపోయిన వారందరినీ లేవనెత్తువాడు సర్వ జీవుల కనులు నీ వైపు చూచుచున్నవి తగిన కాలం ముందు నువ్వు వారికి ఆహారం ఇచ్చుచున్నావు నీవు నీ గుప్పులు విప్పి ప్రతి జీవి కోరికను తృప్తిపరుచుచున్నావు పిల్లరా ఈ మాటలు మనం గమనిస్తే ఇగో యహోవా ఎటువంటి దేవుడు అంటే పడిపోయిన వారిని ఉద్ధరించు దేవుడు వారికి సహాయం ఇచ్చే దేవుడు కృంగిపోయిన వారినందరినీ కూడా లేవనెత్తి దేవుడు ఎవరైనా ఆకలి గొని సర్వ జీవులు కనులు కూడా ఆయన వైపు చూస్తూ ఉండగా ఆకలి గొని ఆయన వైపు చూస్తూ ఉంటే ఆకలి గొని దేవుని కృప గారు కనిపెడుతూ ఉంటే ఆకలితో ఆర్థిక సమస్యలతో కానీ లేదా ఈ లోకంలో నీకు ఉన్నటువంటి ఈ దేవుని కొరకైనా దేవుని కృప కొరకైనా ఆకలితో దేవుని మాట కొరకైనా ఆకలితో నువ్వు జీవిస్తే ఆత్మ సంబంధమైన ఆకలితో నువ్వు దేవుని కృప కొరకు కనిపెడితే దేవుని జవాబు కొరకు నువ్వు కనిపెడితే సర్వ జీవుల కనులు ఆయన వైపు చూస్తూ ఉండగా తగిన కాలంలో ఆయన నీకు ఆహారం ఇస్తాడు తగిన సమయంలో పిల్లరా దేవుడు తన కృప కొరకు కనిపెట్టే వారి పట్ల అనేకమైనటువంటి ఉద్దేశంలో ఆయన కలిగి ఉంటాడు ఇదిగో తను ప్రేమించి వారి కొరకు తన సంకల్పం చెప్పిన పిల్లబడిన వారి కొరకు ఏమి సిద్ధపరచాడు అవన్నీ కూడా దేవుడు సమస్తము కూడా సమకూడి జరిగించుచు ఉంటాడు నీకు 
వరకు నీకు సమస్తము మేలు కలుగుటకే సమస్తము సమకూడి నీకెంత నీకెంత అవసరము ఏ సమయం అవసరము దేవునికి తెలుసు ఆయన తగిన సమయంలో నీకు ఆహారం ఇస్తాడు తగిన సమయంలో నీకు ఆహారం ఇచ్చే వరకు ఆయన కృపగా కనిపెట్టే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండగలవా అలాగే ఉంటే ఇదిగో నీకు నీ ఆయన తన గుప్పులు విప్పి నీ యొక్క కోరికను తృప్తి పరచడానికి నీ ఆశను తృప్తి పరచడానికి నీ యొక్క ఆకలిని తృప్తి పరచడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన కృప కొరకు నాయన తగిన సమయంలో నాకు అనుగ్రహించు అని నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే ఆయన కృప నీకు తగిన సమయంలో మరి అవసరమైనంతగా దేవుడు నేను బహుగా దీవిస్తాడు ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టి వారు నన్ను సిగ్గుపరచడు ఆకలితో నీ ఉండి దేవుని కృప కొరకు నువ్వు కనిపెట్టగలిగితే ఇదిగో నీకు సమాధానం ఇవ్వడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు ఇక మూడవదిగా మరి క్రీస్తు జనన గురించి ఎదురు చూచే వారికి నూతన బలాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు క్రీస్తు జనన గురించి క్రీస్తు యొక్క పుట్టిక మన జీవితంలో కలుగులాగన క్రీస్తు యొక్క రూపం మనం రూపాంతరపరచుకుంటే క్రీస్తు జనన గురించి మనమై క్రీస్తు జన్మ గురించి క్రీస్తు పుట్టిక గురించి మన జీవితంలో మన హృదయంలో క్రీస్తు శక్తి నా జీవితంలో నా హృదయంలో పుట్టాలి అని నువ్వు అడిగితే ఇదిగో నూతన బలంతో క్రీస్తు లాంటి పరిచయం నాలో పుట్టాలి నా జీవితంలో కలగాలి అని నువ్వు ఆశపడితే నీకు నూతనమైనటువంటి బలంతో దేవుడు నింపుతాడు క్రీస్తు వంటి రూపము క్రీస్తు వంటి జననము క్రీస్తు వంటి పుట్టిక క్రీస్తు పుట్టిక మన హృదయంలో కలిగినప్పుడు నూతన బలం లూకా స్వత నాలుగో అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వచ్చినా మనం చదివినప్పుడు యేసు ప్రభు సమాజ మధురలకు వెళ్ళి ఈ మాటలు చదువుతున్నాడు ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన అభిషేకించాను చెరలను వారికి విడుదలను గుడ్డు వారికి చూపును కలుగును ప్రకటించుటకును నలిగిన వారిని విడిపించుటకును ప్రభువు హితవసరము ప్రకటించుటకును ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు పిల్లరా క్రీస్తు ఎందుకే లోకాన్ని పంపబడ్డాడు అనే సత్యాన్ని మనం చూస్తే బీదలకు సువార్త ప్రకటించడానికి చదునిపోయిన గుండెలకి ఆదరణ కలిగించడానికి చెరలోనున్న వారిని విడుదల చేయడానికి ఇదిగో గుడ్డు వారికి కనులిచ్చి అనేక మందిని ఆదరించడానికి కృప చూపడానికి సంతోషంతో నింపడానికి అనేక మందికి నూతన బలాన్ని ఇవ్వడానికి ఇలాగా యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఇదిగో ఇన్ని అసురువదలు మన ఎదురుగా ఉండగా ఎందుకు నువ్వు దేవుని కృప కొరకు కనిపెట్టలేవు క్రీస్తు నా జీవితంలో పుట్టాలి క్రీస్తు నా కుటుంబంలో పుట్టాలి క్రీస్తు మహిమ నా హృదయంలో పుట్టాలి క్రీస్తు శక్తి మా సంఘంలో పుట్టాలి క్రీస్తు యొక్క బలమైనటువంటి శక్తి నా యొక్క సేవలో బలమైనటువంటి శక్తి నా సంఘంలో లేవాలి అని ఎందుకు నువ్వు ఆశపడలేవు ఇదిగో చెరలో ఉన్న వారిని విడుదల చేయడానికి బేదలకు సువార్త చేయడానికి నీ గొప్ప సంతోషకరమైన సువార్త మనం నీ జీవితంలో తీసుకురావడానికి అలసిపోయిన నీకు గొప్ప విడుదల గొప్ప విమోచన నీకు ఇవ్వడానికి క్రీస్తు కొరకు క్రీస్తు లోకానికి వచ్చాడు అందుకే యహోవా కొరకు ఎదురు చూడు ఇదిగో క్రీస్తు నా హృదయంలో పుట్టాలి అని దేవుని వాక్యం నువ్వు అవకాశం ఇస్తే నూతన బలంతో నీ జీవితాన్ని దేవుడు నింపుతాడు ఇక ప్రాముఖ్యమైన పిల్లరా క్రీస్తు రెండవ రాకడ గురించి మనం ఎదురు చూసేవారుగా మనం ఉండాలి క్రీస్తు రెండవ రాకడ అంటే మరి యేసు ప్రభు ఎలాగైతే మరి ఆ ఆరోహణమై వెళ్ళాడో అలాగనే తిరిగి వస్తాడు ఇది కొంతమందికి విచిత్రంగా కనిపించవచ్చు యశు ప్రభు రావడం ఏంటి ఆకాశంలోంచి రావడం ఏంటి యశు ప్రభు తిరిగి రావడం ఏంటి వీరంతా వెరి వారి వల్ల ఉన్నారు కదా అని అనిపించవచ్చు కానీ యేసు ప్రభు పరలోకని పంపబడ్డాడు కన్యక గర్భాన్ని పుట్టాడనేది ఎంత సత్యమో యేసు ప్రభు సిలి వేయబడ్డాడు సమాధి చేయబడ్డాడు సమాధి నుంచి తిరిగి లేచాడు సమాధి ఖాళీగా ఉందన్నది ఎంత సత్యమో చరిత్రలో విచిత్రమైన మరణం యేసు ప్రభుది కనుక సమాధి నుంచి తిరిగి లేచాడనేది ఎంత సత్యమో ప్రిలేరా మరి తిరిగి లేవడం ఎంత సత్యమో తిరిగి రావడం అంతే సత్యం యేసు ప్రభు కన్య గర్భాన్ని పుట్టిన ఈయన మరి సిలి వేయబడి సమాధి చేయబడి సమాధి తిరిగి లేచిన అది ఎంత సత్యమో ఆయన తిరిగి రావడం అనేది కూడా అంతే సత్యం కనుక యేసు ప్రభు యొక్క రాకడ గురించి రమాపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఐదు వచ్చినాలు చదివితే సృష్టి మరి ఆశతో ప్రసవ వేదన పడుతుందంట దేవుని రాకడ కోసం మీకు ఈ విషయం తెలుసా సృష్టి ఎదురు చూస్తుంది క్రీస్తు రాకడ గురించి సృష్టి ఎదురు చూస్తుంది ఈ సృష్టిని మనం అడిగితే అది చెప్తుంది ఇదిగో రా రాజు క్రీస్తు రాబోతున్నాడు ఆయన కొరికే ప్రసవ వేదనతో నేను ఎదురు చూస్తున్నాను బహు వేదనతో ఎదురు చూస్తుంది పిల్లరా మరి సృష్టి క్రీస్తు రాకడ కోసం ఎదురు చూస్తుంటే మరి ప్రకృతి క్రీస్తు రాకడ గురించి ఎదురు చూస్తుంటే మరి మానవులమైన మనము దేవుని రాకడ కొరకు ఎలా ఎదురు చూడాలి మన శరీరము మూలుగుతూ మనం దేవుని దగ్గర ఎదురు చూడాలి శరీరంలో మూలుగుతూ మనం దేవుని కొరకు దేవుని కృప కొరకు ఆయన రాకడ కోసం ఎదురు చూడాలి ఈ లోకంలో అలసిపోతున్నవా దేవుని కృప కొరకు ఎదురు చూడు ఆకలితో రక్షణ గురించిన ఆకలితో దేవుని మాట గురించిన ఆకలితో నిజంగా లోకంలో నీ కలిగే ఆకలితో నువ్వు ఉన్నట్లయితే ఇదిగో దేవుని కృప కొరకు ఎదురు చూడు ఆయన నీకు నూతన బలంతో నింపుతాడు క్రీస్తు నాలో 
పుట్టాలి ఆయన శక్తి నాకు కావాలి ఆయన ఇలాంటి పరిచయం నాలో పుట్టాలి అని ఆశ నీకుందా ఇదిగో ఆయన నీ ద్వారా కూడా అలాంటి శివరకారాలు జరిగిస్తాడు ఇదిగో నాలుగవదిగా ఆయన రెండవ రాకడి గురించి నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నట్లయితే సృష్టి ప్రసోభేదన పడుతుంది నువ్వు ఎందుకు దేవుని కృప కొరకు కనిపెట్టలేవు పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే నాయంది విశ్వాసం ఉంచిన వాడు చనిపోయినా తిరిగి బ్రతుకును బ్రతికి నాయంది విశ్వాసం ఉంచిన వాడు మరెన్నడు చనిపోడు అని చెప్పి యోహనుస్వాత పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచ్చిన దేవుడు మాట్లాడుతా ఉన్నాడు ఇదిగో ఆయనే పునరుద్ధానము ఆయనే జీవము ఆయనే కనుక నువ్వు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచగలిగితే క్రీస్తులోకి నువ్వు రాగలిగితే క్రీస్తు ఎందు విశ్వాసం క్రైస్తవ్యము అంటే మరి దేవుని సన్నిధిలో విశ్వాసము కలిగి ఆయన ఒప్పుకోవడం నువ్వు నా పాపముల నిమిత్తం మీ లోకానికి వచ్చావు నువ్వు నా పాపములు మోసుకుని పోటీకి వచ్చిన దేవుని గొర్రె పిల్లవు ఇదిగో నీవు నీ యొక్క రక్తంలో నన్ను కడుగు ప్రభావాన్ని పశ్చిత పడగలిగినప్పుడు మనం ఆయన రెండవ రాకడికి మనం సిద్ధపడతాం ఏసు ప్రభు ఎలాగైతే లోకానికి వచ్చి శ్రమ పొంది మరణించి తిరిగి లేచాడో ఇదిగో ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వారికి అటువంటి గొప్ప విడుదల అటువంటి గొప్ప రక్షణ ఆయన ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు నిన్ను కూడా మృతిలోంచి లేపాలని నాయంది విశ్వాసం వాడు చనిపోయినా తిరిగి బ్రతుకుతాడు బ్రతికి నాయంది విశ్వాసం మరెన్నడు చనిపోకుండా గొప్ప జీవాన్ని నేను ఇస్తానంటున్నాడు అందుకే యోహాను ఆరవ అధ్యాయం యాభై నాలుగవ వచ్చినంలో అంటున్నాడు కదా నా శరీరము తిని నా రక్తము త్రాగుబడి నిత్య జీవము గలవాడు అంచ దినమున నేను వాణిని లేపుదును ఎదురు చూడాలి పిల్లరా దేని కొరకు ఎదురు చూడాలని తెలుసా అంతి కాలంలో ఆయన రాబోతున్నాడు ఇదిగో ఆయన రాబోతున్నాడు ఆయన రాకడ కోసం ఎదురు చూడు ఆయన రాబోతున్నాడు నీవు కూడా లేవనెత్తబడాలి నీవు కూడా మృతుల్లోంచి లేవాలి నీవు కూడా మరణాన్ని క్రీస్తు వలె జయించాలి ఎందుకు ఈ లోకంలో ప్రయాస మోక్షం కొరకే రాజులు నమ్ముకోవడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు నీ జ్ఞానాన్ని నమ్ముకోవడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు నీ ధనాన్ని నమ్ముకోవడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు నీకు నరులను నమ్ముకోవడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు నీ జ్ఞానము నీ భక్తి ఇవన్నీ కూడా ఈ లోకంలో ఈ శరీరాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవడంలో నీ మనసును పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవడంలో ప్రయత్నం చేస్తున్నావు కానీ ఆత్మను పరిశుద్ధంగా ఉంచుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆత్మ పరిశుద్ధ పరచబడితేనే తప్ప మరి నువ్వు మోక్షంలో చేరలేవు నువ్వు రక్షణలో ప్రవేశించలేవు అందుకే ఆయన అంటున్నాడు నా శరీరాన్ని తిని నా రక్తమును త్రాగబడే నిత్య జీవం గలవాడు అటు వాడి నేను అంత్య దినమును నేను లేపుతానని చెప్పాడు మృతుల్లో నుంచి లేపుతానని చెప్తున్నాడు కనుక ఇదిగో ఆయన రాకడి కొరకు ఎదురు చూడు నీవు కూడా మృతులోంచి లేచులాగా నా దేవుని కొరకు ఎదురు చూడు నేను నా కుటుంబము కూడా ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి ఈ జీవితం కాదు ప్రభు నేను నా కుటుంబము కూడా అంచ దినమున లేపబడాలి మృతుల్లోంచి లేపబడాలి క్రీస్తు ఎలాగూ లేపబడి పరలోకానికి ఎక్కడో అలాగనే మనము తిరిగి లేపబడి పరలోకమునికి ఎక్కులాగిన ఇహోవా కొరకు ఎదురు చూద్దాం ఇదిగో ఆయన వచ్చి పర్యంతరము కూడా ఆయన వచ్చేంత వరకు కూడా నిన్ను నూతన బలంతో నింపుతాడు అలేక ఆయన మార్గంలో పరిగెత్తులాగన అలేక ఆయన సేవలో పరిగెత్తులాగన అలీ పోకుండా ఉన్నతమైన స్థితిలో పక్షి రాజు వలె పైకి గురులాగిన నిన్ను దేవుడు దీవించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన సన్నిధిలో దేవాన్ని కృపకర్ కనిపెడుతున్నాను అలస్యమైన శ్రేష్టమైన దీవుల నుంచి దేవుడు ఈ లోక పోరాటం నేను ఉన్నాను అలస్యమైన సహాయం ఇచ్చే దేవుడు నీక ఆకలితో నేను నీ మాట కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాను అలస్యమైన శ్రేష్టమైన దీవుల నుంచి దేవుడు నీ శక్తి కొరకు నీ పుట్టిక కొరకు నీ జనమ నా జీవితంలో జరిగేలాగిన నీవు నా హృదయంలో పుట్టిలాగా నీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాను నా జీవితంలో నీ కార్యములు జరిగించని ఆశపడితే పిల్లరా యహో మా కొరకు ఎదురు చూచివారు నూతన బలం ఆయన ఎలాగ ఆరోహణం అయ్యాడో ఏసునంది విశ్వాసం ఉంచితే నీకు కూడా నిన్ను కూడా దేవుడు ఒకనొక రోజు నీ మృతుల్లోంచి దేవుడు నిన్ను లేపి జీవంతో నింపుతాడు ఇట్టి నిరీక్షణ నీకు లేకుంటే నీ జీవితంలో నీ జీవితానికి అర్థం లేదు మృతుల్లోంచి లేవాలి అని గొప్ప నిరీక్షణ మృతుల్లోంచి లేవాలి మరణాన్ని దాటాలి అని ఒక ఆశ నీకు లేకపోతే మరణాన్ని దాటి జీవంలో ప్రవేశించాలి అనే ఆశ నీకు లేకపోతే అట్టి నిరీక్షణ నీకు లేకపోతే ఇక నీ జీవితానికి అర్థం లేదు ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం మనం యేసు ప్రభు మాత్రమే మరణాన్ని దాటి జీవంలో ప్రవేశించాడు సజీవుడిగా తిరిగి లేచాడు కనుక ఆయన్ని మనం వెంబడిస్తే ఇదిగో ఆయన కొరకు నువ్వు ఎదురు చూడగలిగితే నిన్ను కూడా దేవుడు మృతుల్లోంచి లేపుతాడు అట్టి గొప్ప నిరీక్షణ మనకి దేవుడు ఇచ్చి అట్టి గొప్ప నిరీక్షణతో నూతన బలంతో మనం నింపి కడ వరకు కూడా ఆయనలో ముందుకి సాగిపోలాగిన అలా యొక్క పరిగెత్తులాగిన సమస్యలకి నడిచిపోలాగిన దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా ఆశీర్వదించి నడిపించుగాక ఆమెన్
ప్రయాణంలో అలసిపోతున్నది యోసపు వల్ల అలసిపోతున్న వారిని వారి మీద దర్శించున్న నీ మాట కొరకు ఆశ పెట్టుకున్న వారిగా మీరు వారిని ఆశీర్వదించండి దేవా నీకు వందనాలు రాజ ఇదిగో నీ కొరకు ఆశ పెట్టుకుని ఆకలి గురి నీ సన్నిధిలో ఎదురు చూస్తున్న వారికి తగిన సమయంలో ఆహారం ఇమ్మని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నీ కృప నీ శక్తి నీ ప్రభావంతో వారు నింపబడులాగా ఇదిగో రాజ నీ రెండవ రాకడి కోసం నీ మహిమ కొరకు ఎదురు చూచి వారిగా ప్రతి ఒక్కరిని మీరే శ్రద్ధపరచమని ఈ అంచు దినాల్లో తన అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి నీ రాకడి కొరకై గొప్ప నిరీక్షణ మా ప్రజలకు మీరు దయచేయండి ప్రభు నీ రాకడి కొరకైన గొప్ప అవగాహనని బిడ్డలకి మీరు దయచేయండి దాని కొరకే వారిని మీరు సిద్ధపరిచి మీరు వారిని ప్రేరేపించి నడిపించండి నాయన వారిని సిద్ధపరచండి ఉగ్రత నుంచి మా ప్రజలను మీరు విడుదల చేయమని ఈ వాక్యమున ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా నీ వాక్యాన్ని లోబడి జీవిస్తూ అనేక మందికి ప్రభు ఆశీర్వాదకరంగా వారు ఉంటూ నీకు గొప్ప సాక్షులుగా వారు నిలబడలాగా సహాయం ఇచ్చేయండి ప్రభు రాబోతున్న నీ రాకడ కొరికే గొప్ప నిరీక్షణ కలిగిన సైన్యాన్ని మా గ్రామాల్లో మా ప్రాంతాల్లో మీరు లేపండి అలా చేస్తున్నందుకు నేను స్థుతిస్తూ మహింపరుస్తూ ఏసు నామన ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రిల్లరా క్రీస్ జ్వాల టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి మీకు అందరికీ కూడా ప్రత్యేక శుభములు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ టీవీ కార్యక్రమంలో వీక్షిస్తూ మీరు పొందుతున్న ఆశీర్వాదాలని మీరు పొందుతున్న మేలుల్ని మీరు మాతో పంచుకోండి అంతేకాదు మీ ప్రార్థన వసతులు కూడా మీరు మాకు తెలియపరచండి నేను మీకోసం మేమంతా కూడా మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం అంతేకాకుండా మరి పరిచయ కొరకు కూడా మీ ప్రార్థనలో మీ అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ పరిచయ కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయండి అంతేకాకుండా మీ ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన వసతులు మాకు తెలియపరచండి ఈ పరిచయ కోసం కూడా మీరు ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మేము దీవించుగాక ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుకోక